Dostlarım videoma hoş geldiniz. Yaklaşık 6-7 ay sonra lan o kadar oldu mu gerçekten de? En azından bir 5 ayı var. Uzun bir zaman sonra ilk defa donanım arşivi imzalı Türkiye'nin en fiyat performans kralı oyuncu sistemi şu anda karşınızda. İlerleyen zamanlarda donanım arşivi imzalı Türkiye'nin en fiyat performans sistemlerini yapmaya devam edeceğim. Biraz ara vermiştik. Biraz değil baya bir ara verdim. Donanım arşivi imzalı sistemleri planlamak, yapmak, kurmak, etmek, şu zaman çıksın bu fiyat olsun şöyle olsun böyle olsun diye planlamak beni çok yoruyordu. Bir diğer noktası da şu. Sistemi stokları çok hızlı, ışık hızında bittiği için de sizden gelen tepkilerde artık bunlarla savaşmak istemediğim için çok uzun bir süre donanım arşivi imzalı sistemleri yapmayı bırakmıştım. Ama çok fazla talep gelince bugün Türkiye'deki alabileceğiniz en iyi fiyat performans kralı sistem karşınızda. Özellikle burada kalite, fiyat performans anlamında mükemmel bir sistem ortaya çıktı. Bir kere baştan söyleyeyim. Ryzen 5 7600 işlemcimiz ve 16 GB'lık RTX 4060 Ti ekran kartı bu sistem arkadaşlar İtopya mağazalarına özel 25.999 liraya alabileceksiniz. İtopya'nın 4 tane mağazası var. Acı Badem, Ankara mağazası, Beylikdüzü mağazası ve Airport AVM mağazasında yüzer tane stok bulunacak. Satışlarda pazar günü yani yarın mesai saatiyle birlikte başlayacak. Ayrıca yine aynı sistemin kasa değişiklik gösterebilir. Aris 7700 XT ekran kartlı versiyonunu da 25.999 liraya verecekler. Yine bu da İtopya mağazalarına özel. Bu fiyattan İtopya'nın mağazalarında Aris 7700 XT'li versiyondan 25'er tane stok bulunacak. Toplamda mağaza stokları 100 tane olacak arkadaşlar. Ama webe özel de stok olacak bekleyin. Ve bu sistemi tek tek toplamaya kalktığımız zamansa RTX 4060T 16 GB'lık versiyondan bahsediyorum. 34-35 bin lira seviyesinde tutuyor. Yani mağazalara özel fiyata baktığımız zamansa çok ciddi, çok büyük bir indirimi sağlamış olduk. Web özelse arkadaşlar iki sistemden de Aris 7700 XT'li versiyondan 100 tane stok bulunacak. Web özel. Açıklamadaki linkten bahsediyorum. RTX 4060 ile 16 GB'dan da yine Web özel 200 tane stok bulunacak. Bunların da Web özel fiyatı 28.499 lira olacak. Peki neden mağazalarda 25.999 lira? Aslında tek tek toplama oranına baktığımız zamansa Web özel fiyatla da çok ciddi bir indirim bulunuyor. Ama mağazalara özel fiyat aslında donanım arşivi imzalı fiyat 25.999 lira. Ve ben bunu mağazalara özel olmasını istedim. Beni anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Daha önceleri ben bunları webe özel yapmaya özen gösteriyordum bu fiyatları. Ama yani stoklar anında tükeniyor. Yani anında. Anında tükenince de vay efendim sen o stoğu açmadın o kadar stok yoktu bu kadar şey yoktu. Ya biz bunu anlatamadık arkadaşlar. İnsanlar gitsin gözüyle canlı kanlı görsün alsın gelsin hissetsin ellesin orada evet o sistem 25.999 lira orada bulunuyor desin diye bu stokları mağazaya özel yaptık. Ama webe özel fiyatta da Tek tek toplamaya oranla ciddi bir indirim olması için de özen gösterdik. O zaman gelin sistem bileşenlerine bakalım. Arkasından canlı oyun performansıyla sonuca geçeceğiz. Şimdi sistemde kullandığımız anakartla başlayalım. Bak anakart tarafında işlemci ve ekran kartımızın tam performansını alacağımız bir fiyat performans odaklı anakart kullanmak yeterli. Şimdi bu anakartı kullanıp biz işlemcinin ve ekran kartının bu iki parçanın tam performansını alabiliyor muyuz? RAM'in tam performansını alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Onun için fiyat performans sistemlerde daha üst segment bir anakart çok daha üst seviye bir işlemci kullanıldığı zaman gerekli olabiliyor. Veya çok daha üst segment bir özellik istiyorsanız mesela PC Express 5.0 istiyorsanız işte bu sefer daha üst segment bir anakart kullanmanız mantıklı olabilir. Ama fiyat performans sistemlerde biz ne yapıyoruz? İki parçamızın tam performansını verebilsin. Sistem bileşenlerin tam performansını verebilsin. FPS'ten bir kayıp olmasın bizim için yeter. Onun için burada Gigabyte'ın bu anakartını tercih ettik ve üzerinde ise PC Express 4.0 destekli ekran kartı girişimiz var. Yani elimizdeki bu ekran kartlarının tam performansını bırakın. PC Express 3.0 desteklese bile yine bu iki ekran kartı için tam performansını alabilecektik. M2 SSD desteğine geldiğimiz zamansa PC Express 3.0 bu PC Express 4.0 olabilirdi ama PC Express 3.0'da bu sistemdeki M2 için yeterli oluyor zaten. Çok bir şey konuşmaya gerek var mı? Yok. Klasik fiyat performans odaklı sistem sistemlerde kullanılan bir anakart. İşlemci önemli. İşlemciye geldiğimiz zaman sonra Ryzen 5 7600 işlemciyi kullandık. Bakın bu işlemciyi nasıl anlatabilirim size? Gerçekten de oyun performansı tarafında çok üst segment işlemcilerden bir tanesi. Yani bugün bu işlemciyle oynayamayacağınız oyun, yüksek performansı elde edemeyeceğiniz bir oyun bulunmuyor arkadaşlar. 6 çekirdek 12 threadlik işlemci yapısıyla birlikte DDR5 destekli DDR5 platformunun AM5 platformunun bir işlemcisi olmasıyla zaten bu işlemci çok fazla konuşmaya gerek yok. Tabii ki de bu işlemcinin yanında ilk etap 
hesapta maliyet oluşturmaması adına sistemde stok fan kullandık. Her zaman ne söylüyorum? Bu segmentteki üst seviye işlemcilerde stok fan idare etmelik. Yani bunu artık kaç kere söyledim ben bilmiyorum. Bu işlemcinin yanında gelen stok fan sadece ve sadece idare etmelik. Mutlaka İlerleyen zamanlarda bir hava soğutma takviyesi veya bir sıvı soğutma takviyesi yapın veya sistemi alacağınız zaman İtopya mağazasında bir, bir hava soğutma takviyesi veya bir sıvı soğutma takviyesi mutlaka yapın. Bu sistem bunu hak ediyor. Ekran kartına geldiğimiz zaman ise bu fiyattan arkadaşlar iki tane ekran kartı olacağından bahsetmiştim ve İtopya mağazalarına gittiğiniz zaman veya açıklamadan Web'e özel fiyatıyla almak istediğiniz zaman isterseniz RX 7700 XT ekran kartını isterseniz de RTX 4060 Ti 16 GB ekran kartını kullanabiliyorsunuz. 4060 Ti alınacaksa mutlaka mutlaka 16 GB'lık sürümü alınmak zorunda. Bu sayede ne ortaya çıkıyor? İsterseniz 2K çözünürlükte de rahat rahat bu ekran kartıyla oyun oynayabiliyorsunuz. Teknoloji şudur budur ben Nvidia fanıyım abi. 4060 Ti 16 GB burada. Ama 7700 XT ekran kartının FPS olarak performansı tartışmaya kapalı bir şekilde tartışmaya kapalı bir şekilde RTX 4060 Ti 16 GB'dan üstün. DLSS 3.5, 3.7, Frame Generation her şey bu ekran kartı zaten Nvidia'nın güncel teknolojilerini destekliyor. Yine bunda bulunan teknolojilerin alternatifi de Aris 7700 XT ekran kartına da bulunuyor. FSR 3.0, Frame Generation, gecikmeye düşüren teknolojiler şunlar bunlar derken iki ekran kartı da aldığınız zaman kullanıcıyı mutlu edecek ekran kartlarından bir tanesi. Yine burada sistemde görüldüğü gibi Gigabyte destek verdiği için Gigabyte ekran kartları kullanıldı. Aris 7700 XT ekran kartı Gaming OS serisinden 3 fanlı büyük bir ekran kartı. 4060 Ti 16 GB ise yine burada Windforce serisinden bir ekran kartı. Windforce olması sizi korkutmasın. 4060 Ti 16 GB'lık sürümde 3 tane bakır boru kullanılmış ve oyun performansını biraz sonra göreceksiniz. Soğutma anlamında gayet iyi bir soğutmayı daha doğrusu 70 dereceleri görmeyecek şekilde 60'larda gezecek şekilde soğutma performansı sergileyecek. Yapacağım oyun testlerini sadece 4060 Ti 16 GB için yapacağım. Daha önce ben 7700 XT incelemesi, 7700 XT videosu yapmıştım. Acaba ben bu sistemi alırsam 7700 XT'nin performansı ne olur diye merak ediyorsan da buraya bırakmış olduğum linkten 7700 XT ekran kartının 4060 Ti 16 GB oranla ne kadar üstün olduğunu görebilirsin. Geldik RAM kısmına aman Allah. Başıma gelen mevzuya bakın. Bu sistemi planladık 16 GB RAM diye konuştuk. Yani 16 GB RAM'i biz ne yapıyoruz abi donanım arşivi sistemlerinde? Mutlaka dual channel yapıyoruz. Yani ne oluyor? İki tane DDR5 8 artı 8 16 GB'lık bellek kullanılması gerekiyor. Yani hep böyle yapıyoruz. İtopya'nın bunu biliyor olması gerekiyor. Dedim ki İtopya'ya sistemde 16 GB RAM kullanalım. Okey güzel. Abi sistemdeki RAM bir geldi. Tek modül 16 GB. Dedim eyvah. Çünkü biz neyi biliyoruz? Tek modül 16 GB oranla 8 artı 8 çift modül 16 GB yani dual channel sistemin oyun performansı tek modül RAM oranla çok daha yüksek. Dedim İtopya abi RAM'ler 8 artı 8 olması gerekiyor. Ne dedi biliyor musun? 8 artı 8 RAM'lerin stoğu bitmiş. Dedim dalga mı geçiyorsun? Sistemi 3 gün sonra yayınlayacağız. Stok şimdi mi söylüyorsun? Sonra düşündüm dedim ne yapabiliriz? <gülüyor> Hiçbir şey yapamadık. Yani bir seçenek vardı. Sistemi 16 GB değil de 32 GB yapabilirdik. 32 GB yapmayı ben size bıraktım arkadaşlar. Şiddetle tavsiyem şudur ki İtopya mağazasına gittiğiniz zaman veya webten bu sistemi alacağınız zaman mutlaka sistemi 32 GB'a yükseltip yani iki tane 16 GB bellek ekleyip sistemi dual channel yapmanız. Ama ben oyun testlerini adalet sağlansın belki bu şekilde alanlar olur diye arkadaşlar. Bu sistemi tek modül 16 GB ile test edeceğim. Yani bu ne anlama geliyor? Siz dual channel yaptığınız zaman biraz sonra göreceğiniz FPS'lerden çok daha yüksek FPS alacaksınız. Şimdi... Birazcık idare edip ilerleyen zamanlarda elinize para geçtiği anda sistemi 32 GB'a yükseltip hem kapasiteyi arttırıp burası önemli. Yani burada sadece olay sistemi dual channel yapmıyorsun. Oyun performansını dual channel yapıp arttırmıyorsun. Bir de ayrıyetten RAM kapasitenizi 32 GB'a yükseltiyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Yap 32 GB dual channel daha arkana bakma. Yani RAM konusunda RAM derdin bitiyor. Ama bana çok güzel sürpriz oldu gerçekten de. M.2 SSD'ye geldiğimiz zaman ise burada Western Digital'in 500 GB'lik M.2 SSD'si 
kendisini kullanmışlar. Bu da saniyede 2400 megabaytlık bir okuma değeri sağlayabiliyor. Ama bence imkanınız varsa böyle bir sistem 1 terabayt M.2 SSD yükseltmesini hak ediyor arkadaşlar. Bakın bu tarz sistemlerde fiyat performans anlamında, fiyat performans anlamında kaliteli power supply ve kasa kullanmayı ben çok seviyorum. Ve burada Bitfenix'in Ares adında ön tarafı tamamıyla mesh, önde 3 tane fanın, RGB fanın bulunduğu, arkada bir tane exhaust fanının bulunduğu gayet de büyük, içi geniş bir kasa kullanmışlar. Yani bakıyorsun kasa rahat rahat hava alıyor. Üst tarafta toz filtresi, alt tarafta filtresi. İstersen git buraya 360'lık ön kısma sıvı soğutma tak. Üst kısma istersen git 280 mm'ye kadar sıvı soğutma tak. Ve temperli cam, malzeme kalitesi gayet iyi fiyat performans anlamında. Ve yine içerisinde 650 wattlık Bitfenix'in 80 Plus sertifikalı power supply bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Bu ekran kartını... Bu ekran kartını geç. 650 watt 80 plus sertifikalı power supply 4070 Ti süper ekran kartına kadar rahat rahat yeterli. Yani bugün içime sinen mükemmel bir sistem ortaya çıktı ama yapmanız gereken upgrade'ler var. Onları da mutlaka yapın bence. O zaman canlı oyun performansı ve sonuca geçelim. Dostlarım şimdi ilk oyun testiyim Apex Legends'tayım. Bak sistemi görüyorsun Ryzen 5 7600 RTX 4060 Ti 16 GB ekran kartımız orada duruyor. Ve burada neyi söyleyebiliriz? Ryzen 5 7600 her zaman söylediğim gibi bu tarz üst segment işlemcilerde stock fan sadece idare etmelik arkadaşlar. Şu anda işlemcim 86 derecelerde 80 derecelerde çalışıyor ve ilerleyen zamanlarda veya sistem alırken benim tavsiyem bir hava soğutma fiyat performans odaklı bir hava soğutma veya bir sıvı soğutmaya mutlaka sistemi upgrade edin. Bu bu tarz işlemcilerde stok fan idare etmelik. Bunu kaç kere söyledim hatırlamıyorum. Abi benim ben yanlış şey almışım be. Aman be. Yanlış hero almışım. Uhu, aldık valla. FPS'e baktığımız zaman ise 250 FPS'lerde ve unutmayın arkadaşlar. Ben şu anda Tek modül 16 GB'lık versiyonla testi gerçekleştiriyorum. Siz buradaki RAM'leri 32 GB'a yükseltip çift modül yaptığınız anda burada gördüğünüz FPS'lerin daha üstünü göreceksiniz. Ve ayarlara geldiğimiz zaman ise bak burada 1080p çözünürlük ve en yüksek grafiklerdeyiz. Ve 200 FPS'lerde 270, 285 değişiyor. 270 FPS'ler gidip geliyor. Geldi baba. Abi ölsün de ben şu silahı değiştireyim ya. Ki böyle bir sisteme soğutucu upgrade'i bence yakışır. O zaman abi 80'lerde 90 derecelere göz kırparak oyunu oynayabiliyorsunuz. Dostlarım sıradaki oyun testim Warzone 2'deyim. Valla ne cesaret herkesin arasına atladım. Aha, aha free kill. Valla free kill. Çok iyi. Şu anda arkadaşlar Warzone'da Warzone 2'de Gel şunları bir alayım Şu an Warzone 2'de arkadaşlar 180-190 FPS'leri görebiliyorum Ekstrem grafiklerdeyim göstereceğim biraz sonra Şunu da aldım 1080p'deyiz tamam mı? Oyunun bize sunmuş olduğu ekstrem grafiklerdeyiz DLSS kalite modunda Ve frame generation'da açık Ve şu an bu şartlarda Ulan buraya bir sürü adam indi ve ben şu an kimseyi göremiyorum Neden? Neyse gidelim Gidelim kanka. 170 FPS'ler, 180'ler, 190'lar, 1080p ekstrem grafikler ve ve ve frame generation açık. Adam burada. Kesin öleceğim. Biri çıkar beni vurur abi. Abi nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya? Şimdi sıradaki oyun testimiz arkadaşlar. Tabii ki de Cyberpunk 2077'deyiz. Bak şu anda Ultra Ray Tracing modundayız. DLSS'yi şöyle kaliteye çekiyorum. Ve Frame Generation açık bir şekilde. 130-140 FPS'leri zorluyoruz. Tekrar vurguluyorum. Sistemdeki RAM'i Dual Channel 32 GB yaptığınız anda FPS'leriniz çok ciddi artacak. Sakin olun. Sakin olun. Bir salın beni. Retracing açıkken 115-110 FPS'lere kadar FPS düşüyor. Tek modül 16 GB RAM ile bunu söylüyorum. Retracing kapatırsak ne olur? Retracing kapalı grafikler ultradayken de 160 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. RAM'i 16 GB değil de 32 GB yaparsanız muhtemelen 200 FPS'leri zorlar. 
tekrardan Ray Tracing modumuzu Ultra'ya çekelim. 115 FPS'ler Ultra Ray Tracing ayarı ve Frame Generation açık 1080p'deyiz. Epeydir oynamıyordum. Rainbow Six seçtiğiz. Şu anda 1080p en yüksek grafiklerdeyiz. FSR, MFSR, DLSS falan filan hepsi kapalı. 1080p ultra grafiklerdeyim. 360 FPS'ler. Biraz sonra oyuna direkt olarak dalacağız. Neyse 300 FPS'ler, 315'ler, 300'ler. Hep 300 plus geziyoruz. Aldım birini. Biri daha gitti. Çok iyi. 330 FPS'ler. Ah be kapıda tuzak varmış. Aldım. Hayır ölme ölme geliyorum. İşte bu. Dostlarım son oyun testimiz Valorant'tayız. Bak şu anda 2K çözünürlükteyim ve grafik ayarı olarak ise kenarım şart mefik seyde bütün ayarlarım en yüksek grafiklerde ve şu an 2K çözünürlük en yüksek grafiklerde Valorant'ta dur bu oğlum 500 FPS'leri rahat bir şekilde görebiliyorum. Tekrar vurguluyorum. Özellikle Valorant gibi oyunlarda dual channel çok önemli. Dual channel yaptığınız anda bu FPS'lerin çok daha üstünü göreceksiniz ve tabii ki de kayıta girdik ya kolsuzluğumuz tuttu. Şimdi başlıyorum. Bak izle bak bak. Bak başlıyorum izle. İzle. İzle baba izle. Aynen kral. Sensin. 600 FPS'ler. Tertemiz 500 FPS. 600 FPS arasında gidip geliyorum abi. Abi bu var ya bu müptezel abi benim peşimde geziyor. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz Sen uf, aman Allah'ım Dostlarım canlı canlı oyun performansına baktık Fiyat performans anlamında sistem hakkında konuşacak bir şey yok gerçekten de Yani şu anki bütçemizle bu sistem gerçekten de mükemmel oldu Ama nelere upgrade edebiliriz nelere yükseltebiliriz bir de bunlara bakalım istiyorum Mutlaka sistemi aldığınız zaman arkadaşlar sistemi dual channel olacak şekilde Bir 16 GB daha RAM takmanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum Yani aslında bu bir tavsiye değil mutlaka bunu yapın İkinci bir nokta tabii ki de işlemci soğutucu Bu sistemde stok Stok fan geliyor ve buradaki stok fan arkadaşlar bu işlemcileri sadece idare etmek için. Yani sen bu stok fanla çok geleceğe yatırım yapma. Bak bazı oyunlarda bir sıcaklığın 90'a böyle göz kırptığını gördük. Eğer 90 derece tam 90-91 derece falan olduysa mutlaka yorumlarda yazın. Çünkü ben oyun testini yaparken bunları göremedim. Ama 89-87 bu dereceleri gördüğümü hatırlıyorum. Şimdi bu iki söylediğim bence mutlaka yapman gerekenlerdi. Ya çok fazla konuşmaya gerek yok. 7600 işlemci var. Böyle bir ekran kartı var. Böyle bir ekran kartı daha var. Mağazalardaki 25.999 liralık fiyatı... İnanılmaz bir şey. 